ఒంటరితనం అబ్బో లైఫ్ కి అది ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది ఒంటరితనంగానే మిగిలిపోయి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయలేక స్పాయిల్ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ ఒంటరితనం అనేది ఎంతవరకు అవసరం అండ్ ఒకవేళ ఒంటరితనంతోనే అంటే కొంతమంది ఇండివిజువల్ లైఫ్ కావాలనుకుంటారు కొంతమంది సోషల్ లైఫ్ కావాలనుకుంటారు సోషల్ లైఫ్ అన్న వాళ్ళకి ఏమో అది దొరుకుతుంది అంటే ఆపోజిట్లో దొరుకుతాయి కొంతమందికి ఎలా సార్ దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి లేదు అనుకుంటే చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి వాళ్ళు మనల్ని పట్టించుకోలేదు అని అంటే అంటే మనం వీళ్ళు మన వాళ్ళు అని ఎప్పుడైతే మనం అనుకొని వాళ్ళ మీద డిపెండెంట్తో బతుకుతామో అప్పుడు తెలియకుండానే వాళ్ళు మనం పట్టించుకోకపోతే సడన్గా లో ఫీలింగ్ వచ్చేస్తాయి ఒక లోన్లీనెస్కి అలవాటైపోతూ ఉంటాము అది పోవాలి అని అంటే స్లెయిన్ చేయాలి మీరు అడిగిన దాంట్లో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఒంటరితనంతో ఒంటరితనం ఉపయోగపడుతుందా అవును ఉపయోగపడకపోతే దీని నుంచి బయట ఎట్లా పడాలి ఇది ఫస్ట్ అర్థం కావాలంటే లోన్లీ అండ్ అలోన్ ఈ రెండింటికి తేడా తెలియాలండి చాలా సింపుల్ డిఫరెన్స్ అలోన్ అంటే ఒంటరిగా ఉండటం మనం ఎక్కడ ఒంటరిగా ఉంటాం బాత్రూంలో ఉంటాం అక్కడేం టీం వర్క్ అని అందరినీ తీసుకోపోగా సో ఒక్కళ్ళని ఒంటరిగా ఉండటంలో తప్పు లేదు గ్రేట్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అని ఒంటరిగా ఉండటంలో తప్పు లేదు ఒంటరిగా ఉంటే అలోన్ ఒంటరితనం ఈజ్ లోన్లీనెస్ అండి రైట్ నా ఒంటరిగా ఉంటేనే ఒంటరితనం వస్తుందా అనేది నా నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఒంటరిగా ఉంటేనే ఒంటరితనం వస్తే యూజువల్గా ఎట్లా వస్తుంది ఒంటరితనం అనేది మీరు ఇందాక అన్నట్లు నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు నా చుట్టుపక్కల లేకపోవటం అవును నాతో లేకపోవటం లేదా నేను ప్రేమించిన వాళ్ళు నాతో లేకపోవటం ప్రేమ అనగానే ఓన్లీ ఏదో బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్రేమ గురించి నేను మాట్లాడలే జనరలైజ్డ్ ఫ్రేమ్లో నేను మాట్లాడుతున్నా రైట్ ఓకే నేను ఇష్టపడిన వాళ్ళు నేను ప్రేమించిన వాళ్ళు నేను వాల్యూ ఇచ్చిన వాళ్ళు నేను రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు లేదా నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు నన్ను ఇష్టపడ్డ వాళ్ళు నాకు వాల్యూ ఇచ్చేవాళ్ళు నాకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేకపోతే రైట్ లోన్లీనెస్ అంటున్నాం నా చాలాసార్లు చాలాసార్లు వీళ్ళందరి మధ్యలో ఉండి కూడా లోన్లీగా ఫీల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయిగా చాలా కదా చాలా అంటే లోన్లీనెస్ అనేది బయట వాళ్ళు ఉన్నా లేకపోయినా వస్తుంది మనసు గట్ల అనిపించేస్తుంది సార్ అబ్సల్యూట్లీ మీ మీరు అన్న దాంట్లో చాలా డీప్ మీనింగ్ ఉందండి మనసుకు అనిపిస్తుంది సో లోన్లీనెస్కి బయట వాళ్ళకి సంబంధం లేదు నిజంగా చెప్పాలంటే నిజంగా చెప్పాలంటే లేదు యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ దీని గురించి ఇంకొంచెం డీప్గా పోదాం షూర్ మీరు ఏమంటున్నారంటే లోన్లీగా ఉండొద్దు లవ్లీగా ఉండాలి కదా లవ్లీగా ఉంటే బబ్లీగా ఉంటాం ఎస్ రైట్ నా ఈ లోన్లీకి లవ్లీకి ఒకే ఒక్క లెటర్ తేడా అండి లోన్లీలో ఎన్ తీసేసి వి పెడితే లవ్లీగా తయారవుతాం ఈ ఎన్ ఏం తీసేయాలి ఈ వి ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది తెలియాలంటే ఒక చిన్న స్టోరీ అండి షూర్ మస్క్ డియర్ మస్క్ డియర్ అంటే కస్తూరి జింక దానికి పేరుకు తగ్గట్టే దానిలో ఈ జింక గొప్పతనం ఏంటంటే యునీక్నెస్ ఏంటంటే ఆ జింక లోపల కస్తూరి అనే ఒక సబ్స్టెన్స్ తయారవుతుంది అత్యద్భుతమైన సుగంధం అండి అది అది అసలు నార్మల్ ఫ్రేగ్రెన్స్ కాదు చాలా చాలా అద్భుతమైన ఫ్రేగ్రెన్స్ అది ఇమేనేజ్ చేస్తుంది ఆ జింకకు హాని తలప హాని పెట్టకుండా హాని తలపకుండా తలపెట్టకుండా అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి పర్ఫ్యూమ్స్ తయారు చేస్తారు చాలా కాస్ట్లీ పర్ఫ్యూమ్స్ అవి అయితే మనుషులకే కాదు ఈ జింకకి కూడా ఆ వాసన అంటే చాలా చాలా ఇష్టం ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఈ జింకకు ఆ వాసన ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు ఈ జింక జీవితాంతం పొద్దునే లేస్తుంది అది నుంచున్న చోట వస్తుంది కదండి వాసన అవునండి వాసన వస్తుంది అబ్బా వాసన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అటు వస్తుందేమో పదొడుగులు ముందుకు పోతుంది హచ్చు కుక్క పిల్లలాగా తన తానే ఫాలో అవుతుంది అబ్సల్యూట్లీ ఆ ఆ జింక ఎట్టు పోయినా ఈ వాసన వస్తూనే ఉంటుంది జీవితాంతం పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు ఈ జింక చేసే పని ఏంటయా అంటే తిండి తింటాం కాకుండా ఈ వాసన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎతుకుతూ ఉంటుంది అయ్యో పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎత్తుకింది బా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియలే నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే జీవితం అంతా అయిపోతుంది వాసన తనలో నుంచే వస్తోంది ఆ సుగంధం తనలోనే ఉంది 
అన్ని జింకకు తెలియదు ఎందుకు తెలియదు అంటే అంత ఆలోచించే శక్తి దేవుడు ఆ జింకకి ఈ జింక గురించి నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే చాలా చాలా మంది ఈ జింకలాగే బతుకుతున్నారు లోన్లీనెస్ పోవాలంటే వన్ సింగిల్ స్ట్రెయిట్ సొల్యూషన్ డూయింగ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ సెల్ఫ్ నేను చెప్పేది ఏమో ఫిలాసాఫికల్గా ఉండొచ్చు బట్ వీ విల్ మేక్ ఇట్ ప్రాక్టికల్ టుడే యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఈ వి ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ గివింగ్ వాల్యూ టు ఆర్ సెల్ఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఈ ఎన్ ఏదైతే ఉందో ఫీలింగ్ ఆఫ్ నాట్ నీడెడ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ నాట్ నీడెడ్ నాట్ నీడెడ్ అది తీసేస్తే మన వాల్యూ మనకు తెలిస్తే ఈ జింక లోపల కస్తూరి ఉంది దానికి తెలీదు మన లోపల అట్లాంటివి చాలా చాలా ఉన్నాయి మనకు తెలియదు ఐల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ షూర్ యూజువల్గా ఈ లోన్లీనెస్లో ఉండే వాళ్ళు ఆలోచన విధానం ఏమో ఎట్లుంటుందంటే నో వన్ లవ్స్ మీ నన్ను ఎవరు ప్రేమించరు నన్ను ఎవరు ఇష్టపడరు నన్ను ఎవరు ప్రేమించరు నన్ను ఎవరు ఇష్టపడరు నో వన్ కేర్స్ అబౌట్ మీ నో వన్ నో వన్ నో వన్ నో వన్ ఆర్ ఉల్టా ఎవ్రీ వన్ హేట్స్ మీ నన్ను అందరూ హేట్ చేస్తారు ఎవ్రీ వన్ క్రిటిసైజెస్ మీ ఎవ్రీ వన్ పుట్స్ మీ డౌన్ యు ఆర్ గెటింగ్ బట్ నో వన్ నో వన్ నో వన్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ నో వన్ హేట్స్ మీ అన్నప్పుడు ఆ నో వన్లో మిమ్మల్ని మీరు కూడా కౌంట్ చేసుకుంటున్నారా ఎవ్రీ వన్ హేట్స్ మీ అన్నప్పుడు ఆ ఎవ్రీ వన్లో మిమ్మల్ని మీరు కౌంట్ చేసుకుంటున్నారా ఒకసారి ఆలోచించండి కౌంట్ చేసుకున్నప్పుడే ఈ లోన్లీనెస్ వస్తుంది యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ లోన్లీనెస్తో ఇబ్బంది లేదండి ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ లోన్లీనెస్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనుభవిస్తారు కానీ ఎంతసేపు దాంట్లో ఉంటారు అన్నదే క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఇన్ షార్ట్ లోన్లీ నుంచి లవ్లీగా మారాలి అంటే మీ వాల్యూ మీకు ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడైతే ప్రేమించుకుంటారో నెంబర్ త్రీ మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడైతే గౌరవించుకుంటారో లోన్లీనెస్ అనేది రాదు రిగార్డింగ్ మై పాయింట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎలా ఎలా నా వాల్యూ నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అది చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది అండి నిజం అవును అది తెలీదు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటారు అది ఎలా ఎలా క్రియేట్ ఎలా అనేది తెలియదు నా వాల్యూ నేను ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి తెలియదు పక్కనోడి మీద ఉన్నంత అనాలిసిస్ సెల్ఫ్ గా వాడి మీద వాడికి ఉండదు అబ్సల్యూట్ దీనికి మల్టిపుల్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఓకే నా వాల్యూ పెంచుకోవడానికి ఒక ఒక సింపుల్ చాలా చాలా సింపుల్ బట్ ఎఫెక్టివ్ టెక్నిక్ నేను ఇప్పుడు డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తా షూర్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ తీసుకోండి చూడటానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటుందండి ఇది నేను కార్పొరేట్లో సీఈఓలతో కూడా కూర్చోబెట్టి ఇది నేను చేయించిన రోజులు ఉన్నాయి ఓకే యువర్ గెటింగ్ ఇట్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ ఇంకా పెద్ద తీసుకున్నా నష్టమేం లేదు మీలో ఏ క్వాలిటీస్ అయితే మీకు ఇష్టమో మీలో ఏ క్వాలిటీ ఏ క్వాలిటీస్ అయితే మీకు ఇష్టమో క్వాలిటీస్ అండి లక్షణాలు అలవాట్లు కాదు ఎవరు గడి మా పాయింట్ ఏ క్వాలిటీస్ అయితే అది ఇష్టమో రాయటం కాదండి విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి బా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇది నేను తయారు దగ్గర దగ్గర ఒక పదేళ్ల క్రితం నా గురించి నేను తయారు చేసుకున్నాను అందుకే బాగా నలిగిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో కొన్ని ఇమేజెస్ నేను న్యూస్ పేపర్స్ నుంచి కట్ చేసి అతికిచ్చా కెమెరా మీరు చూస్తే ఇక్కడ మైక్ ఉంది మైక్ రిప్రజెంట్స్ మై కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ క్వాలిటీ అగ్రీడ్ అండి అది రిప్రజెంట్ చేయడానికి నేను మైక్ పెట్టుకున్నా ఇక్కడ ఒక లేడీ మైక్రోస్కోప్లో చూస్తోంది ఇది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఐఎమ్ అ గ్రేట్ ఇన్వెస్టిగేటర్ ఓకే మీరు నాకు ఒక ఇది నా గొప్పలు చెప్పుకోవట్లేదండి టెక్నిక్ చెప్తున్నా వాటర్ క్లారిటీ లేకపోతే ఇది నా సొంత ఇది అవుతుంది మీరు నాకు ఏమన్నా నాకు సైకాలజీ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి మీరు నాకు ఒక టాపిక్ ఇచ్చారు అనుకోండి దాన్ని నేను చాలా డీప్గా పోయి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం నాకు అలవాటు అది నాకు నా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై ఇన్వెస్టిగేటింగ్ స్కిల్స్ రైట్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ ఒక హంస అవును యూజువల్గా హంస పాలని నీటిని వేరు చేయగలదు ఐ కెన్ ఈజీలీ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అండ్ టేక్ డిసిషన్ ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ ఇన్ షార్ట్ ఇలా కొన్ని క్వాలిటీస్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ క్వాలిటీస్ యూ గివ్ విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ రైట్ 
నా సైకాలజీ ఏం చెప్తుందంటే మినిమం యూనిట్ టు గెట్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఓకే మినిమం ఫస్ట్ కూర్చుంటే రెండు మూడు కంటే ఎక్కువ రావు ఎందుకు సార్ ట్వంటీ వన్ బిహైండ్ రీజన్ బిహైండ్ రీజన్ అది ఒక నంబర్ అండి ఎందుకంటే ట్వంటీ మీరు అడిగిన దానికి నేను క్లారిటీ ఇస్తాను ఇప్పుడు నేను లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నా ఓకే నాకు లోన్లీనెస్ వచ్చింది అయ్యో నాతో మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు లేరే అయ్యో నన్ను అందరూ తక్కువ చేసి చూస్తున్నారే నేను ఏమంటే ఇది తీసి చూస్తా ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు ఇరవై ఒక్క నాలో ఉన్న ఇరవై ఒక్క క్వాలిటీలు విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ నా ముందు నాకు కనిపిస్తుంటే అరే నేను వీణ మిస్ అవుతుంది నేను వీణ తక్కువ చేసి చూస్తుంది యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎస్ ఎస్ ఎప్పుడైతే ఇది చేస్తామో మై ఎప్పుడైతే ఇది చేస్తామో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ద వాల్యూ ఫర్ యూ ఇంక్రీజెస్ చాలా చాలా సింపుల్ యాక్టివిటీ బట్ వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ మీకు స్టార్టింగ్లో నాలుగైదే వచ్చినాయి ట్వంటీ వన్ రాలేదు మీ నాన్నగారిని అడగండి ఒక క్వాలిటీ పక్కా చెప్తారు మేబీ మీ అమ్మని అడగండి ఒక క్వాలిటీ చెప్తారు మీ ఫ్రెండ్స్ని అడగండి ఒక క్వాలిటీ చెప్తారు చాలా ఎందుకంటే మన క్వాలిటీస్ వాళ్ళకి తెలుసు బాగా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ స్టార్ట్ లవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ స్టార్ట్ రెస్పెక్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎప్పుడైతే మీ వాల్యూ మీకు తెలుస్తుందో అవతల వాళ్ళు మీకు వాల్యూ ఇవ్వకపోయినా మీరు లోన్లీగా ఫీల్ అవ్వరు ఎస్ ప్రాక్టీస్ దిస్ టెక్నిక్ ఇట్ డజంట్ టేక్ మచ్ టైమ్ అండ్ వెన్ ఎవర్ ఫీల్ యూ లోన్లీ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ యూ ఫీల్ సో గుడ్ ఇది మొబైల్కి ఛార్జింగ్ అయిపోతే పవర్ బ్యాంక్ ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఇది మన మెంటల్ పవర్ బ్యాంక్ అండి దీనికి ఇంకొక సెకండ్ స్టెప్ కూడా మీరు చేయొచ్చు ఇంకా మీకు దీని ఏం చేయండి అంటే ఒక చిన్న వీడియో క్రియేట్ చేయండి యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ నా ఒక్కొక్క క్వాలిటీ విత్ మ్యూజిక్ బికాస్ మైండ్ వర్క్స్ విత్ ఓన్లీ త్రీ థింగ్స్ అండి ఒకటి విజువల్స్ ఒకటి సౌండ్స్ ఒకటి సెన్సేషన్స్ నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా ఉన్నాయి వర్సెస్ ఐ సీ ఇట్ విజువల్లీ ఇట్ గివ్స్ మీ వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్ సో ఇది విజువల్గా ఉపయోగపడుతుంది యూ యాడ్ సమ్ మ్యూజిక్ ఎక్సైటింగ్ మ్యూజిక్ నా వెన్ ఎవర్ యూఆర్ సీయింగ్ దట్ వీడియో థర్టీ సెకండ్స్ ఫార్టీ సెకండ్స్ యూ ఫీల్ వెరీ గుడ్ అబౌట్ ఇట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ లోన్లీనెస్ పోవాలంటే సింగిల్ సింగిల్ సొల్యూషన్ ఫీల్ గుడ్ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ గుడ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్ ఎక్సలెంట్గా చెప్పారండి ఇందులో అంటే నాకు అనిపించింది ఇందాక వీడియో రిప్రజెంటేషన్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా బాగుంటుంది చాలా బాగుంది నిజంగా నాకు కూడా అది అనిపించింది ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది కామన్ అదే చెప్పింది వీడియో ప్రజెంటేషన్ నాకు నా విజువల్ గోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి క్రియేట్ చేసుకుని పెట్టుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి చాలా ఉపయోగపడుతుంది నాకు రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడింది నేను అడిగిన దానికి అది అది ఆడియన్స్కి అయితే ఇది పర్సనల్గా నాకు కూడా నా విజువల్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి అంటే ఫ్యూచర్లో ఎలా చూసుకుంటే బాగుంటుంది అనే దానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినందుకు అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్